வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் சரியான வார் வாய்ப்பை சாதுரியமாக பயன்படுத்தி அளப்பரிய ஆற்றல்களுடன் அறிவால் போட்டி போட்டு அமைதியாக வெற்றி உங்கள் வாழ்வில் மலர என் வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு வர்றது எய்த்து புக் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் தேர்ட் டேம் பார்த்துட்ருக்கோம் முன்னாடியே ரெண்டு டேர்மும் போட்டாச்சு நம்ம தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ எய்த்து இதில் ரெண்டு பார்ட்டு போட்டாச்சு ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு பார்ட் போட்டோம் இப்போ பாருங்கள் தேர்ட் பார்ட் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே லெசன்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்படி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இனி போடுற வீடியோக்கள் எல்லாமே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளை தமிழ் இதில் வந்து எந்த பருவம்னு பாருங்கள் வருகை பருவம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஏரியாங்க இதிலேருந்து சிட்டி லக்கியங்கள் இது படிக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இது ரிப்பீட்டட் கொஷின் தான் இது வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் வருகை பருவம் குமார குமரகுருவது முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளை தமிழ் குமரகுருபர் முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளை தமிழ் குமரகுருபர் உலக குளிர எமது மதியில் ஒழுகும் அமுத கிரணமே உருகும் அடியர் இதய நெகிழ உணர்வில் எழு நல் உதயமே களையும் நிறையும் அறிவு முதிர முதிரு மதுர நரவமே கழுவு துகளர் முழுக நெடிய கருணை பெருகு சலதியே அழகில் புவன முடியும் வெளியில் அழியும் ஒளியின் நிலையமே அறியுள் அறிவை அறியும் அவரும் அரிய அரிய பிரமமே மலையின் மகள் கண்மணியை அணைய மதலை வருக வருகவே வளமை தழுவும் பருதி புருதியின் பருதி புரியின் பருதி புரி அப்படிங்கிற ஊர் மருவு குமரன் வருகவே மருகு குமரன் வருகவே உலகம் குளிரும்படி எமது அறிவில் ஒளி வீசும் முழு நிலவே அடியார்களின் உள்ளம் நெகில அவர் அறிவில் தோன்றும் கதிரவனே நூல்களால் நிறைந்த அறிவுணர்வும் முதிரு ம முதிருமாறு விளைந்துள்ள இனிய தேனே குற்றமற்ற ஞானியர் விரும்பும் கருணை கடலே அளவிலா உலகங்கள் அனைத்தும் முடிகின்ற வெளியிடத்து தோன்றும் ஒளியின் இருப்பிடமே அறிவின் உள்ளுணர்வே அறிய வல்ல ஞானிகளும் அறிவதற்கு அரிதான முழு முதற் பொருளே மலைமகளின் கண்ணி கண்மணியொத்த முத்துக்குமர பெருமானே வளங்கள் பொருந்திய வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் எழுந்தருளியுள்ள குமர வள்ளலே வருக வருகவே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ குமர முருகப்பெருமானை பற்றி பாடப்பட்ட பாடல் தான் இது மதினா இது பாடல் பொருள் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப இதை பார்த்துக்கிட்டிங்கனாவே உங்களால் அது கெஸ் பண்ணிட முடியும் இது இதனுடைய வரிகள் தான் அப்படின்ட்டு மதினா அறிவு அமுத கிரகணம் அமுத கிரகணம் அமுத கிரணம் என்னங்க ரிப்பீட்டட் கொஷின்ங்க அமுத கிரணம் குளிர்ச்சியான ஒளி ரிப்பீட்டட் கொஷின் பார்த்துக்குங்க அமுத கிரணம் கிளி குளிர்ச்சியான ஒளி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உதயம் கதிரவன் மதுரம்னா இனிமே இதுவும் ரிப்பீட்டட் தான் நரவம் தேன் கழுவு துகளர் குற்றமற்றவர் கழுவு துகளர்னா யாருங்க குற்றமற்றவர் சலதினா கடல் அழகு இல் அளவில்லாத பூவனம்னா உலகம் அதனைனா குழந்தை பருதி புரிதுனா கதிரவன் வழிபட்ட இடம் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் தான் பருதி புரின்னு சொன்ன முடியலைங்களா கதிரவன் வழிபட்ட இடம் வைத்தீஸ்வரன் கோவில் இதில் இருக்கிற எல்லா பொருள்கருக்கும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்டட் வந்துகிட்டே இருந்திருக்கு பார்த்துக்கோங்க அழகு இல் இல் அழகு இல்லாம் வந்திருக்கு பார்த்துக்கோங்க பெயர் குமரகுருபர் பெற்றோர் சண்முக சிகா சண்முக சிகாமணி கவிராயர் சிவகாம சுந்தரியம்மை ஊர் வந்து பாருங்கள் திருவைகுண்டம் திருவைகுண்டம் குமரகுருபர் திரும்ப திருவைகுண்டம் அதுக்கு வந்து லிங்க் பண்ணிக்கங்க குமரகுருபர் திருவைகுண்டம் திருவடிகள் குமரகுருபர் திருவைகுண்டம் வைகுண்டம் திருவைகுண்டம் இயற்றிய நூல்கள் கந்தர் கலிவன்பா மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் மதுரை கலம்பகம் சகலகலாவள்ளி மாலை திருவாரூர் மும்மணி கோவை நீதிநெறி விளக்கம் நம்மளுக்கு அடிக்கடி கேட்கப்பட்டது மதுரை கழகமும் கேட்டிருக்காங்க சகலகலா வள்ளி மாலை கேட்டிருக்காங்க மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் கேட்டிருக்காங்க நீதிநெறி விளக்கம் வந்திருக்கு இதெல்லாம் குமரகுருடைய நூல்கள் பார்த்துக்கோங்க 
இதே மாதிரி இன்னொருத்தர் சொல்லி அது அது ரெண்டு நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அது பார்த்துக்கோங்க குமரகுருபடியின் நூல்கள் தமிழ் வளமொ வடமொழி இந்துஸ்தானி ஆகிய மொழிகளில் புலமை மிக்கவர் எந்தெந்த மொழின்னு பார்த்துக்கோங்க இவர் எந்தெந்த மொழிகளில் புலமை மிக்கவர் தமிழ் வடமொழி இந்துஸ்தானி திருப்பணந்தாளிலும் காசியிலும் தம் பெயரால் மடம் நிறுவியவர் இது கேட்டிருக்காங்க திருப்பணந்தாளிலும் காசியிலும் தம் பெயரால் மடம் நிறுவியவர் யார்னு கேட்டாங்க ஒரு தடவை இது டஃப் தான் இந்த உயர் அப்படி அப்படி ஒரு கொஷின் வருது அப்படின்னா அது டஃப் கொஷின் தான் அர்த்தம் ஸோ நம்ம நல்லா தெளிவாக படிக்கணுங்க அதான் மேலோட்டமாக நம்ம போயிட்டோம்னா அவ்வளோதான் திருப்பணந்தாளிலும் காசியிலும் தம் பெயரால் மடம் நிறுவியவர் யாருங்க குமரகுருவர் நோட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் காசியில் இறைவனது திருவடி அடைந்தார் இறப்பு எம்ங்க காசியில் தான் காலம் இவருடைய காலம் பதினேழாம் நூற்றாண்டு ஒன் செவன் பதினேழாம் நூற்றாண்டு நூல் குறிப்பு பாருங்க தொண்ணூற்றி ஆ தொண்ணூற்றாறு சிற்றிலக்கிய வகைகளுள் ஒன்று பிள்ளைத்தமிழ் பிள்ளைத்தமிழ் தொண்ணூற்றாறு சிற்றிலக்கிய வகைகள் ஒன்று இறைவனையோ எப்படி பாட எதுனா எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க சிற்றிலக்கியம் இந்த பிள்ளைத்தமிழ் எப்படி பாடுவாங்கன்னு பாருங்கள் இறைவனையோ நல்லாரையோ பாட்டுடை தலைவராக கொண்டு அவரை குழந்தையாக கருதி பாடப்படுவது பிள்ளைத்தமிழ் பத்து பருவங்கள் அமைத்து பருவத்திற்கு பத்து பாடல் என நூறு பாடலால் பாட்டுடை தலைவரின் செயற்கரிய செயல்களை எடுத்து இயம்புவது பிள்ளைத்தமிழ் இது பாருங்கள் ஒரு அரசனாக இருந்தாலும் சரி அது கடவுளாக இருந்தாலும் சரி அவங்கள என்னவா சொல்லி பாடுவாங்க குழந்தையாக கருதி தான் பாடுவாங்க அதுதான் பத்து பருவங்கள் ஒவ்வொரு பருவத்துக்கும் எத்தனை பாடல்கள் நோட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு பருவத்துக்கும் எத்தனை பாடல் பத்து பாடல் ஓ பத்து பாடலும் இங்கே பாருங்கள் பத்து பருவங்கள் அமைத்து பருவத்திற்கு எத்தனை பாடலுங்க பத்து பாடல் பருவம் ஒவ்வொரு பருவத்துக்கும் பத்து பாடல் அப்போ நூறு பாடலால் மொத்தம் எத்தனை பாடலுங்க நூறு பாடலால் இது ஆண்பார் பிள்ளைத்தமிழ் பெண்பார் பிள்ளைத்தமிழ் இந்த பிள்ளைத்தமிழ் எத்தனை வகைப்படுங்க ரெண்டு வகைப்படும் ஆண்பால் பிள்ளைத்தமிழ் பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழ் நோட் பண்ணிக்கிங்க பிள்ளைத்தமிழ் அப்படின்னு போட்டு ஹெட்டிங் போட்டு இதை நோட் பண்ணிங்க உறுதியாக வரும் இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது இதை இங்கேருந்து சொன்னதில் எல்லாமே நோட் பண்ணிக்க இந்த எத்தனை பாடல்கள் அதுக்கப்புறம் ஆண்பார் பிள்ளைத்தமிழ் பெண்பார் பிள்ளைத்தமிழ் இரு வகைப்படும் அடுத்தது பாருங்கள் பத்து பருவங்களில் நோட் பண்ணிக்கிங்க ஏழு பருவங்கள் இருபார் பிள்ளைத்தமிழுக்கும் பொதுவானது ஓகேங்களா ஏழு பருவம் ரெண்டு பிள்ளை தமிழுக்கும் ஆண்பார் பிள்ளைத்தமிழுக்கும் பெண்பார் பிள்ளைத்தமிழுக்கும் ரெண்டுமே பொதுவானது மீதி மூணு இருக்குது பார்த்திங்களா அது பெண்பாளுக்கு மட் அது வந்து ஆண்பாளுக்கு பெண்பாளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி மூணு பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பத்து பருவங்களில் காப்பு செங்கீரை அதே மாதிரி இந்த பருவங்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா ஆர்டர் வைஸாக தான் படித்தாகணுங்க ஆர்டர் வைஸ் படிக்கணும் ஆர்டர் வைஸாக தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இரண்டாவது பருவம் எதுன்னு கேட்பாங்க முதல் பருவம் எதுன்னு கேட்பாங்க மூன்றாவது பருவம் இது வரைக்கும் இரண்டாவது பருவம் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் வந்திருக்கு மூன்றாவது பருவம் கேட்பாங்க அதனால் இந்த பருவத்துக்கு அப்புறம் அடுத்தது எந்த பருவம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஆர்டர் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சரியாக ஏன்னா முதல் எத்தனை வயசில் இந்த பருவம் அந்த வயது கூட போட்டு கேட்பாங்க அந்தந்த வயது அது நான் அது அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அந்த வயது நோட் பண்ணி ஏன்னா இதில் கொடுக்கல நான் அந்த வயசை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பத்து பருவங்களில் காப்பு செங்கீரை தாள் சப்பாணி முத்தம் வருகை அம்புலி ஆகிய ஏழு பருவங்களும் இருபார் பிள்ளைத்தமிழுக்கும் பொதுவானவை இரண்டு பிள்ளைத்தமிழுக்குமே இருபார் பிள்ளைத்தமிழுக்குமே பொதுவானது இறுதி மூன்று பருவங்களான சிற்றில் சிறுபறை சிறுதேர் யாருக்குங்க ஆண்பாளுக்கும் அம்மானை கலங்கு ஊசல் என்பன பெண்பாளுக்கும் பொதுவானது உரியன பெண்பாளுக்கு உரியது இது ஆண்பாளு ஆண்பா ஆண்பாளுக்கு உரியது இது பொதுவானது ஏழு ஓகேங்களா நோட் பண்ணியிருப்பீங்க புள்ளிருக்கு வேலூரில் வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் புள்ளிருக்கு வேலூரில் எழுந்தருளி இருக்கும் முருகப்பெருமானின் பெயர் முத்துக்குமார சுவாமி அவர் மீது பாடப்பட்டமையால் இது முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளைத்தமிழ் என பெயர் பெற்றது நமக்கு பாட பாடப்பகுதி வருகை பருவம் இது நூலின் ஆறாவது பருவம் இது வந்து ஆறாவது பருவம் வருகை பருவம் எத்தனாவது பருவம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆறாவது பருவம் சொன்னேன் இல்லைங்களா இது பருவம் கேட்பாங்க எத்தனாவது பருவம்னு கேட்பாங்கன்ட்டு இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு வருகை பருவம் எத்தனாவது பருவங்க ஆறாவது பருவம் கரெக்டாக இப்படி தான் நம்மளுக்கு கொஷின் வரும் குழந்தை இந்த இதெல்லாம் கேட்பாங்க பாருங்கள் குழந்தையின் பதிமூன்றாம் திங்களில் நிகழ்வது 
தளர் நடையிட்டு வரும் குழந்தையின் சிறப்புக்களை எடுத்து கூறி அருகில் வருக வருக என வாய் குளிர மனங்குளிர அழைக்கும் பாடல்களை கொண்டதாக இருக்கும் கொண்டதாக இப்பருவம் அமைந்துள்ளது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிங்க இப்படி தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் வருகை பருவம் அப்படியே நோட் பண்ணிங்க வருகை பருவம்னா வருக வருக குழந்த வந்து நடையிட்டு எடுத்து அப்போ தான் வந்து தளர் நடையிட்டு அப்படியே நடக்க ஆரம்பிக்கிறது அந்த இதை தான் சொல்கிறாங்க அதுதான் வருகை பருவம் அப்படின்றாங்க இந்த இந்த லைனை கொடுப்பாங்க தளர் நடையிட்டு வரும் குழந்தையின் சிறப்புகளை எடுத்து கூறி அதுவும் எந்த நாள்னு பாருங்கள் குழந்தையின் பதிமூன்றாம் திங்கள் திங்களில் பதிமூன்றாம் திங்கள்னா திங்கள்னா என்னங்க மாதம் பதிமூன்றாம் திங்களில் தளர் நடையிட்டு வரும் குழந்தையின் சிறப்புகளை எடுத்து கூறி அருகில் வருக வருக என வாய் குளிர மனம் குளிர அழைக்கும் பாடல்களை கொண்டதாய் இப்பருவம் எந்த பருவங்க வருகை பருவம் அமைந்துள்ளது வருகை பருவம் என இதுதான் ஓகேங்களா இது நம்மளுக்கு அங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க அடுத்தது இலக்கியத்தில் நகைச்சுவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இலக்கியத்தில் எப்படிலாம் நகைச்சுவை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியத்தில் நகைச்சுவை உணர்வாக என்னென்ன கொடுத்துருக்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் எல்லல் இளமை அறியாமை மடமை ஆகிய நான்கு காரணங்களில் நகைச்சுவை தோன்றும் என்கிறார் தொல்காப்பியர் எந்தெந்த நான்கு என் நகைச்சுவை தோன்ற தோன்றுவதற்கான நான்கு காரணங்களாக தொல்காப்பியம் கூறுவன நோட் பண்ணிங்க நகைச்சுவை தோன்றுவதற்கான நான்கு காரணங்களாக தொல்காப்பியர் கூறுவன என்னென்ன அப்படின்னா எல்லல் இளமை அறியாமை மடமை நகைச்சுவை இன்றியமையாமை புலப்படுத்த வள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்கள் நகல்வல்லர் அல்லார்க்கும் ஆயிரு ஞானம் பகலும் பார்ப்பட்டன்றில் என நகைச்சுவை உணர்வு இல்லாதவருக்கு பகலும் இருளாக தோன்றும் என்கிறார் காந்தியர்கள் இதை நோட் பண்ணிங்க நகைச்சுவ நகைச்சுவை உணர்வு இல்லாதவங்களுக்கு பகலுமே என்னவாக இருக்குங்க இருளாக தான் தோணும் அப்படின்னு சொன்னது யாருங்க யாருங்க காந்தியடிகள் நோட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் காந்தியடிகள் சொன்னதெல்லாம் வருங்க நகைச்சுவனை உணர்வு மட்டும் தனக்கு இல்லை எனில் எப்பொழுதோ தனது வாழ்க்கையை இழந்திருக்க கூடும் எனவும் கூறி கூறியிருக்கிறார் ஓகே இந்த ப இந்த பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணிங்க காந்தியர்களுடைய வரிகள் இது நகைச்சுவையின் தேவை நகைச்சுவை ஒரு மனிதனுக்கு எதனால் தேவைப்படுது பாருங்கள் இங்கே இதெல்லாம் இது மட்டும் நம்மளுக்கு பாயிண்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது நகைக்க தெரியாதவர்கள் அரை மனிதர்களாக கருதப்படுவார்கள் பிறர் மனம் புண்படாத வகையில் நகைச்சுவை அமைதல் வேண்டும் உடல் நலத்திற்கும் மனநலத்திற்கும் எழுச்சிக்கும் நகைப்பு ஓர் அறிகுறி என மேனாட்டு அறிஞர்கள் கூறுவது சிந்தனைக்குரியது நகைக்க தெரியாதவர்கள் அரை மனிதர்களாக கருதப்படுவார்கள் பிறர் மனம் புண்படாத வகையில் நகைச்சுவை அமைதல் வேண்டும் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்க மேநாட்டு அறிஞர்கள் கூறுவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த லைன் மட்டும் நோட் பண்ணிக்க மேநாட்டு அறிஞர்களின் கூற்று என்ன உடல் நலத்திற்கும் மனநலத்திற்கும் எழுச்சிக்கும் நகைப்பு ஓர் அறிகுறி நகைச்சுவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபிஃப்த்தில் பார்த்துருக்கோம் பிள்ளைங்களா கலைவாணர் லெசன் உறுதியாக கொஷின் நகைச்சுவை அப்படின்னு கேட்கும்போது கொஷின் அங்கிருந்து ஒரு கொஷினாவது அந்த லெசன்லேருந்து வராமல் உறுதியாக இருக்காது ஏன்னா அந்தளவுக்கு அந்த கொஷின் அந்த கலைவாணர் லெசனில் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இது இருக்குது ஃபிஃப்த்து புக்கு நிறைய நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாதுங்க தேர்ட்லேருந்து படிக்கணும் அப்படின்னு விஷயமே நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது கண்டிப்பாக நம்ம டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக தேர்ட் புக்லேருந்து படித்தே ஆகணுங்க டென்த்து புக் வரைக்கும் கம்பல்சரி படிக்கணும் லெவன்த்து டுவெல்த் கம் அந்த எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ்னு இருக்குது பாருங்களா ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் த்ரீ கொஸ்டின் அந்த இது தான் நம்ம லெவன்த்து டுவெல்த்துக்கு போய் படிக்கிறதா இருக்கும் பட் பாக்கி நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே ஒரு நைன்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்மளுக்கு வந்து டென்த்து வரைக்கும் தான் வருவேன் ஆனால் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஏதோ வெளியிலேருந்து சிலபஸில் கேட்டாங்க அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் இல்லை அது தேர்ட் புக்லேருந்து படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு இது கன்ஃபியூஷனே இருந்திருக்காது ஆனால் பார்த்துக்கோங்க தேர்ட் புக்கில் வந்து படிக்கணும் அது வந்து அதுதான் சொல்லியிருக்கேன் கலைவாணர் லெசன் ஃபிஃப்த்து புக்கில் அவ்வளோ சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த்து புக்கில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் அதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இலக்கியங்களில் நகைச்சுவை பாருங்கள் பண்டை தமிழ் இலக்கியங்களில் நகைச்சுவை உணர்வு ததுங்கும் படைப்புகள் பல காணப்படுகின்றன கம்பரி நகைச்சுவை உணர்வுனா அவரது பாடல் வழியில் அப்போ நோக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கம்பருடைய நகைச்சுவை வரிகள் பாடல் வரிகள் பாருங்கள் அஞ்சலை அறக்க பார்விட்ட பார்விட்டறந்து மடைந்தா மடைந்தா நற்றே வெஞ்சின வாழி மீளான் வாழும் போய் வீழ்ந்ததன்றோ வீழ்ந்ததன்றே வாழும் வீழ் வாழும் போய் வீழ்ந்ததன்றே வாழியுடைய வாழ் கம்பராயணமாயின வரிகள் அப்படின்னு இது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா வாழி அதுக்கப்புறம் அஞ்சலை அஞ்சலை அப்படின்னா யாருங்க அஞ்சலை மகன் யாருங்க அற இவன் அனுமன் ஸோ இங்கே பாருங்க சீதையை தேடி தன்முன் வந்து நின்ற அனுமனை பார்த்து ராவணன் வாழி நலமா 
என்று வினாவுகின்றான் வானரத் தலைவன் வாளியின் வாளினால் பிணைக்கப்பட்டு அறக்கர் கொன்ற ஆவணன் அடைந்த இழிவை அனுமன் நன்கு அறிவான் ஆகவே அவன் அஞ்ச வேண்டா அறக்கர் தலைவா வாளியும் இறந்தான் அவனது வாளும் இறந்து விட்டது ஆனால் சூரிய குல தோன்றலாகிய வாளியின் அழிவுக்கு காரணமானது ராமனின் ஒரு கணையே என்பதனை மட்டும் மறந்து விடாதே என மறுமொழி கூறுகின்றான் ஏன்னா இதில் இப்போ அந்த வாளியுடைய வாழ் எங்கே வந்து நம்மளை ஏதோ பண்ணிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அந்த அதனால் அந்த வாழ் அந்த வாழ் வந்து அந்த வாழ் கூட இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நகைச்சுவை உணர்வாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு தான் இந்த இடத்துல கூறப்பட்டிருக்கு வாழும் போய் வீழ்ந்ததென்றோ வாழ் இறந்து போய்விட்டது என்று ராவணனுக்கு துணிவூட்டது போல் இகழ்ச்சி மேலிடை ராவணனை நகைப்பிற்கு உரியவன் ஆக்குகின்றான் சிற்றிலக்கியங்களில் ஒன்றான கலிங்கத்து பரணியில் ஜெயங்கொண்டார் நகைச்சுவை உணர்வு தோன்ற பாடல் பல பாடல்களை பாடியுள்ளார் காண முடியாத பெய்களை உருவாக்கி உயிருள்ள ஒரு உண்மை பிரவிகள் போல் பல நம் கண்முன்னே நடமாட்டுவிட்டு நகைச்சுவைக்குரிய செயல்களை அவ அவற்றிடையே காட்டியுள்ளார் அதாவது பேய்களில் வந்து அது ஒரு மாதிரி பயங்கரமாக பேய்கள்லாம் எப்படி இருக்குங்க அந்த காட்சிகள்லாம் முகங்கள்லாம் பாருங்கள் மேலே மூன்று மூலம் போ உயர்ந்திருப்பது போல் மூக்கில் முடமையர்கள் பெற அந்த மாதிரி யார் சொல்லியிருக்காங்க கலிங்கத்து பரணியில் ஜெயங்கொண்டார் சொல்லியிருக்கிறாரு ஏன்னா கலிங்கத்து பரணி என்ன எதை பற்றிங்க போர் பற்றி பாடல் ஸோ அதை சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது காலமேக புலவர் பாருங்கள் காலமேக புலவர் கவி காலமேகம் இருபொருள் பட பாட இருபொருள் தருமாறு சொற்களை அமைத்து பாடுவது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இவரை பற்றி இதை சொல்லுவாங்க கேட்பாங்க இருபொருள் தருமாறு சொற்களை அமைத்து பாடுவதில் வல்லவர் காலமேக புலவர் கவி காலமேகம் நாங்கள் கவியர கவிராசர்கள் என்று செருக்குடன் கூறிய புலவர்களின் செருக்கை அடக்கும்படி கவி என்பதற்கு என்னென்னு பொருளுங்க குரங்கு கவின பொருள் குரங்கு அப்படின்னு பொருள் தோன்றுமாறு வாழெங்கே நீண்டு எழுந்த வல்லுகிரெங்கே நாலு காலெங்கே ஊன் வடிந்த கண்ணெங்கே சால புவிராயர் போற்றும் புலவர்கள் கால் எங்கே கால் புலவர்கள் கால் நீங்கள் கவிராயர் என்றிருந்த கால் என்னும் பாடலை பாடினா அரசர்கள் புகழ்பெற் புகழ் போற்றும் புலவர்களாகி நீங்கள் குரங்கரசர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய நீண்ட வாழும் அதை கவி நாங்கள் கவிஞர்கள் அப்படின்னு சொன்னோடனே நீங்கள் குரங்கு தானே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அதை கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி மோர் பற்றியும் கிண்டல் பண்ணியிருக்கார் கார் கார் என்று பேர் உடைத்தாய் என தொடங்கும் பாடலை அமைத்து அப்பாடலில் நீ வானவெளியில் மோ ஒரு அதாவது ஒரு முறை ஆய் ஆய்ச்சியரிடமிருந்து பருகுவதற்காக மோர் வாங்கினார் அவர் கண்ணுக்கு மோர் மோராக தெரியவில்லை நீராக தான் தெரிஞ்சிச்சு உடனே ஒரு பாடல் பாடிட்டார் அது வந்து நீ வான்வெளி எப்படி இருந்துச்சுன்னா நீ வான் அந்த பாடல் வந்து கார் என்று போ பேர் படைத்தாய் அப்படிங்கிற பாடல் தொடங்க அவருடைய அந்த பாடல் என்ன பாடலுங்க கார் என்று பேர் படைத்தார் அப்படின்னு தொடங்குற பாடல் தான் அது இது காலமேக புலவருடைய பாடல் அப்படின்னு நோட் பண்ணிங்க நீ வான்வெளியில் மேகமாய் தெரியும் போது கார் என்றும் மலையாய் பூமியில் பெய்யும் போது நீர் என்றும் ஆய்ச்சிய கையில் வந்தவுடன் மோர் என்றும் முப்பேரும் பெற்றதாக என கூறி நகைக்க வைத்தார் அடுத்தது அழகிய சொக்கநாதன் என்பவரும் நகைச்சுவையாக பாடுவதில் உள்ளவர் ஒரு 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 பாடல ஒருவன் மிருதங்கம் வாசிப்பதனை நகைச்சுவையாக கூறியிருந்தார் மிருதங்கத்திலிருந்து எழும் ஓசை இனிமையாக இல்லாமல் எருதட்டும் ஓசை போல் இருந்ததாம் இதெல்லாமே அவர் இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க இது அப்படியே ஒரு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பாரதிதாசன் பாருங்கள் பாரதிதாசனும் நகைச்சுவை உணர்வு பா இந்த கவிதை கவி பாடல்கள் சொல்லியிருக்கிறாரு என்னென்னு சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் பாரதிதாசனுடைய கவிதை இது வரிகள் அயலான் வீட்டில் அறையில் நடப் அயலான் வீட்டில் அறையில் நடப்பதை எட்டி பார்க்காதிருப்பதற்கா இருப்பதற்கே எட்டி பார்க்காதிருப்பதற்கு இயற்கை எண்ணெய் இப்பெண்களுக்கெல்லாம் குட்டைக்களத்தை கொடுத்தான் உனக்கோ கரையொன்றில்லா கலாப மயிலே நிமிர்ந்து நிற்க நீள் கழுத்து அழித்தான் பாருங்க பெண்களின் கழுத்து நீந்திருந்தால் அண்டை வீட்டு அறையிலே நடப்பதனை ஆர்வத்தோடு பார்ப்பார்களாம் மயில் அப் மயில் அப்படி பார்க்காதான் அதனால தான் அது மயிலுக்கு நீண்ட கழுத்தும் பெண்களுக்கு குறுகிய கழுத்தும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவிஞர் சொல்லியிருக்கிறாரு மற்றொரு பாடலில் ஆலமரத்திலேருந்து தொங்கிய பாம்பு ஒரு பாம்பை விழுது என நினைத்து பற்றியது ப மந்தி பாம்பென உணர்ந்தும் விளக்கை தொட்ட குழந்தையை போல வெடுக்கென குதித்தும் மருண்டவன் கண்ணுக்கு இரண்டதெல்லாம் பேயாக தோன்றுவது போல பின்னர் விழுதுகள் எல்லாம் அரங்கு அங்கு அக்குரங்கு பாம்பாக தோன்றின அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது நம்மளுக்கு பாடலில் வந்திருக்கு ஏற்கனவே நம்மளுக்கு லெசனில் இருக்குது இந்த பாடல் விழுதுன்ற தொங்கிய பாம்பே அந்த அந்த இது வந்திருக்கு கவிமணி தேசிய விநாயகருடைய பாடல் பரிகள் பாருங்க இதையும் நம்ம பார்த்துருக்கு ஏற்கனவே மருமக்கள் வழி மான்மியம் அப்படிங்கிறதுல மருமக்கள் வழி மான்மியம் ஒரு நகைச்சுவை களஞ்சியம் என்பர் நகைச்சுவை களஞ்சியம் அப்படின்னு மருமக்கள் வழி மான்மியம் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக ஒரு பாயிண்ட் பாருங்கள் மருமக்கள் வழி மான்மியம் 
ஒரு நகைச்சுவை களஞ்சியம் மருமக்கள் வழி மாண்மியத்தில் நகைச்சுவை களஞ்சியம் அந்த அந்த அளவுக்கு நகைச்சுவை இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த அந்த நூலில் ஆமை வடைக்காய் அரைஞான் பனையம் போலி இங்கே பாருங்கள் இக்கதையில் மருமகனாக வருகின்றவன் பள்ளியில் பயில்கின்ற முறை நகை பூட்டுகின்றது படிக்க சென்றவன் எவற்றையெல்லாம் பணையம் வைக்கிறான் பாருங்கள் ஆமை வடைக்காய் அரைஞான் பணையம் போலிக்காக புத்தகம் பணையம் சீடைக்காக ஸ்லேட்டு பணையம் முறுக்குக்காக மோதிரம் பணையம் காப்பிக்காக கடுக்கான் பணையம் கூத்துக்காக குடையும் பய பணையம் இப்படி பணையம் வைத்தால் படி எங்கே முன்னேற்றம் அடைய போகின்றாய் என நடைமுறை சமுதாயத்தை எள்ளுகின்றார் நாட்டுப்புற பாடல்களும் நகைச்சுவை உணர்வும் மிகுந்திருப்பதை காணலாம் முள்ளு முனையில் நாட்டுப்புற பாடலுடைய நகைச்சுவை உணர்வு பாடல் என்னன்னு பாருங்க இந்த பாடல் வரிகள்லாம் நோட் பண்ணிங்க நகைச்சுவை பாடல்கள் அது யார் ஆசிரியர் தான் கேட்பாங்க முள்ளு முனையிலே மூணு மூணு குளம் வெட்டினேன் முள்ளு முனையிலே மூணு குளம் வெட்டினேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என தொடங்கும் நாட்டுப்புற பாடல் நகைச்சுவை உணர்மிக்கிறது இக்கால புதுக்கவிதையில் நகைச்சுவை அமைய கவிஞர்கள் பாடியுள்ளனர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லெசன் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான லெசன் தான் அதில் இருந்து பாடல் வரிகள் அதனுடைய கவிஞர்கள் ஆசிரியர்கள் இதுதான் அடுத்தது குழந்தையின் இயல்பு குழந்தையின் இயல்பு அந்த இது இது ஒரு ஸ்டோரி தான் இது அப்படியே ஒரு சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இலக்கணம் நம்ம தனி பாட்டு தான் ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு இங்கே பாருங்கள் நிறுத்தக்குறிகளை இடுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் சிலபஸில் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கல நிறுத்தக்குறிகள்லாம் இடுறது இது வரைக்குமே நம்மளுக்கு இல்லை சிலபஸ்லேயும் இல்லை பட் இதில் இருக்கிற நம்ம கருத்துக்களை எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு நிறுத்தக்குறிகள் நம்ம ஓரளவுக்கு மெச்சூர்டு பர்சன்ஸ் நம்ம அதனால் எந்த இடத்துல நிறுத்தக்குறிகள் இடணும் அந்த இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதிலேருந்து கருத்துக்கள் மட்டும் கரெக்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் திருக்குறள் வந்து ஒரு வாழ்வு நூல் வாழ்வு நூல் வழி நூல் மூல நூல் இதெல்லாமே கேட்பாங்க திருக்குறள்ங்கிறது ஒரு வாழ்வு நூல் அது தமிழகத்தின் செல்வம் அது திரண்ட கருத்தெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று அது மக்களாய் பிறந்தோரெல்லாம் மக்கள் பண்பு இது ஓகே அடுத்து இந்த ஒரு கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் பாருங்கள் சேர நாடு வேலை முடைத்து பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து சோழ நாடு சோறடித்து தொண்டை நாடு சான்றோர் உடைத்து என்பது யாருடைய வாக்குங்க அவ்வையின் வாக்கு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் இது வந்து பொறுத்துகளை கேட்டிருக்காங்க சேர நாடு போட்டு வேலை முடைத்தன்னு போட்டுங்க பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து சோழ நாடு சோறு உடைத்து தொண்டை நாடு சான்றோர் உடைத்து தொண்டை நாடு ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சான்றோர் உடைத்து அதே மாதிரி பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த சோ சேர சோழத்துக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வேற கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதை பார்த்துக்கோங்க சிலப்பதிகாரம் தமிழில் முதன் முதலில் தோன்றிய காப்பியம் முதல் முதலில் தோன்றிய காப்பியம் எதுங்க சிலப்பதிகாரம் இதனை குடிமக்கள் காப்பியம் என அறிஞர் போட்டிருவார் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் நான் தண்டமில் நான் தண்டமிலை காப்பாற்ற தண்டமிலை கற்று என் வாழ்வில் உயர்ந்தேன் என்று தமிழார் தமிழ் ஆசிரியர் என்ன தண்டமில் ஆசான் யாருங்க சாத்தன் நன்னூர் புலவன் அப்படின்லாம் யாரை குறிப்பிட்டாங்க மணிமேகலை இயற்றியவர் யாருங்க சீத்தலை சாத்தனார் அடுத்தது இதில் ஒரு கொஸ்டின் ஒரு சும்மா இது ஃப்ரெஞ்சு நாட்டை சார்ந்த மாவீரன் நெப்போலியன் அவ்வளோதான் இதில் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது கேட்குறதுக்கு இது இல்லை மாவீரன் நெப்போலியனுடைய கண்ட்ரி எந்த கண்ட்ரி ஃப்ரெஞ்சு நா ஃப்ரெஞ்சு அவ்வளோதான் இது சேரமான் கணைக்கால் இருமுறை சேர மன்னன் கலைக்கால் இருமுறை சோழன் கே கோச்செங்கோனன் கணைக்கால் இரும்புறைங்கிறவன் சேரன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து என்ன கூற்று இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் சேரமான் கணைக்கால் இரும்புறையோட கூற்று சேர மன்னன் வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கும் போர் நடந்திருக்குங்க அப்போ வந்து இவன் வந்து கோச்சங்கோன்கிட்ட தோத்து சேரன் வந்து சிறையில் சிறையில் அடிபட்டிருக்கிறாரு அப்போ வந்து தண்ணி கேட்டிருக்காரு இப்போ அந்த காவலர்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிலே பண்ணியிருக்காங்க அதனால் வந்து அவர் வந்து தண்ணி குடிக்காமையே என்ன பண்ணியிருக்கார் அவர் சொல்கிறது ப கூற்று அவர் சொன்ன ம கூற்று பாருங்கள் சிறைக்காவலர்களை போர்க்களத்தில் வாழினால் வீழ்த்தப்பட்டவர் இது யாருடைய கூற்றுங்க சேரமன் சேரமான் கணைக்கால் இரும்பரை அவருடைய அந்த கவி அவருடைய கவி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க 
சிறைக்காவலர்களை போர்க்களத்தில் வாழினால் வீழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு தேவருலகம் கிட்டும் இறந்து பிறக்கும் குழந்தையும் உருவின்றி பிறக்கும் குழந்தையும் வாழ்வினை பெறும் வாய்ப்பு பெறா எனினும் அவற்றையும் தேவருலகம் அனுப்ப புல் மீது கிடத்தி வெற்றி வீரர் சென்ற வழியே இவையும் செல்க என வாழ்த்தி வாழால் வெட்டி புதைப்பர் பார்த்தீங்களா இறந்தே இறந்து பிறக்கிற குழந்த அதுக்கப்புறம் வந்து உடல் உறுப்புகளால் வந்து பிறவி இது அந்த மாதிரியான குழந்தைகளையும் என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள் போர்க்களத்தில் வெட்டி கொள்கிறாங்க அந்த நீ இந்த வீரர்களைப் போல் நீங்களும் தேவருலகம் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு புல் மீது போட்டு அந்த மாதிரி வெற்றி வீரர் சென்ற வழியே செல்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாளால் அவங்க அந்த குழந்தைங்களை கூட வெட்டி புதைப்பாங்களாம் அந்த அந்த மரபர்களும் அந்த அந்த ஒரு குழ இது அப்படி அந்த அந்த இதை சொல்லி ஓமையாக சொல் அந்த இதை சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் எப்படி வாழ்ந்திருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க இத்தகைய பண்பு நலம் வாய்க்க பெற்ற அரச மரபிலே தோன்றிய எண்ணெய் நீவீர் மதி மதியாது போயினீர் நீர் வேட்கையை பொறுத்து கொள்ளாமல் யான் உங்களை கெஞ்சி கேட்டும் காலந்தாழ்த்தி தண்ணீர் தந்தீர் தன்னை மதியாதார் தந்த நீரை பருகும் இழிநிலை உடைய கீழ்மகனாக இவ்வுலகில் பிறந்திலன் பிறந்திலன் எதிர்மறை ஓகேங்களா பிறந்திலன் என்று கூறியவாறே சேரமான் கணைக்கால் இருமுறை கவிபாடி கண் கலங்கி மயங்கி விழுந்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்துங்க அப்துல் லத்தீப்போட பாடல் வரிகள் கே சி சாரி கோ ஆ அப்துல் லத்தீப் கோ ஆ அப்துல் லத்தீப் என் தமிழ் அப்படிங்கிற பா இதில் பள்ளிக்கு செல்கின்ற தம்பி நன்கு பாடங்கள் பயின்றுட நம்பி துள்ளி நீ குதித்தாடு தம்பி இன்பம் தூக்கின்ற நீ அன்றோ தும்பி தமிழ் அமில்தான பாடல்களை பாடு புது அறிவூட்டும் நூல்களை நாடு தமிழ் தந்த க கலையாவும் தேடு பகைதன் பகைதனை கண்டால் நீ எங்கு சாடு ஏழைக்கு நீ அன்பு காட்டு உனை எதிர்த்தாரை நீ பொங்கி போ ஓட்டு கோழைக்கு வீரத்தை ஊட்டு உயர் கொள்கைக்காய் நீ வாழ்த்து காட்டு வாழ்ந்து காட்டு உயர் கொள்கைக்காய் நீ வாழ்ந்து காட்டு ஒளிமிக்க எதிர்காலம் கண்டு நீ உயர்வாய் அந்நம்பிக்கை உண்டு கழியின்ப நல்வாழ்வு கொண்டு கண்ணி தமிழுக்கு ஆற்றுக தொண்டு ஓகே எல்லாம் ரைமிங்காக இருக்குது பாடல் வரிகள் யாருடையது அப்துல் லத்தீப் நோட் பண்ணிக்கோங்க புதுசு அப்புறம் இங்கே நம்மளுக்கு இது பாடல் வரிகள் இங்கே பாருங்க ஒரு பொருள் பல சொற்கள் கொடுத்துருக்காங்க சோறு அப்படின்னு கொடுத்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அடிசில் அமளை ஐனி உண்டி உணா ஊன் கூழ் சொன்றி தூற் துற்றி பதம் பாத்து பாலிதம் புகா புழுக்கள் புற்கை பொம்மல் மடை மிசை மிதவை மூரல் வல்சி இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோங்க ஒரே ஒரு நம்மளுக்கு மட்டும்தான் அந்த டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இங்கே ஆப்பு வச்சுட்டாங்க நம்மளுக்கு பட் மற்றபடி வந்து இவங்க ஸ்கூல் சிலபஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே நிறைய விஷயங்கள் அவங்கள சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஆஸ் டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய விஷயங்களை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் பிகாஸ் அவ்வளோ விஷயங்கள் புது புக்கில் நிறைய கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களையும் நம்ம படித்தே ஆகணும் எக்ஸாமுக்கு எதுக்கு வரும்னு கூட நம்மளால் கெஸ் பண்ண முடியாது நியூ புக்காக இருக்கிறதுனால அது இதுவும் நம்மளுக்கு பாருங்கள் சோறுக்கு என்னென்ன கொடுத்து வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் எவ்வளோ என்னென்ன வே பல சொற்கள் சோறுக்கு சோறு அப்படிங்கிறதுக்கு பல சொற்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி உண்டி அறுசுவை உண்டி அமர்ந்தில்லால் ஊட்ட அப்படிங்கிறது யா என்ன பாடல் வரிகள் நாளடியாருடைய பாடல் வரிகள் நோட் பண்ணிங்க அறுசுவை உண்டி அமர்ந்தில்லால் ஊட்டல் நாளடியாடுறது கூழ் அப்படிங்கிறது கொல கொல குறைபடா கூழுடை வியன் க வியநகர் இது புறநானூறு பாடல் புழுக்கள் உப்பிலி புழுக்கள் சீவக சிந்தாமணியுடையது பொம்மல் இரடியப்பம் இர இரடி பொம்மல் பெருகு வீர் மலைப்படுகடாம் மூரல் பசுந்தினை மூரல் பாலுடும் பெருகு வீர் பெரும்பாநாற்று படை வல்சி வளைகதிர் வல்சி கொண்ட கொண்டலை மல்க அப்படின்னு சொல்லி புறநானூறு பாடல் கண்டிப்பாக இதை நோட் பண்ணி தான் நீங்கள் ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை இது நம்மளுக்கு பொறுத்துக்களை கொடுத்துருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் நோட் பண்ணி தான் ஆகணும் பார்த்துக்கோங்க 
எந்தெந்த பா இதோட பாடல் வரிகள் அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க நாலாவது வரிகளால் புறநானூறு சீவக சேந்தமணி இதனுடைய பாடல் வரிகளை நோட் பண்ணிக்க அடுத்தது பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் சோருக்கு எப்படி கொடுத்துருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் இங்கே மிகுதி மிகுதிக்கு பேசு சூரியன் குழந்தை உலகம் இதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்களா சொன்னில் பொருத்துக்களை கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி இந்த இதை பொருத்துக்களை கொடுத்துருவாங்க இதை அப்படியே நீங்கள் எடுத்து எழுதிக்கோங்க இதையே கூட கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க அப்படியே எடுத்து எழுதிடுங்க இங்கே பாருங்கள் மிகுதி மிகுதினா என்னங்க சால தவ நனி கூர் களி தாங்க மிகுதி நோட் பண்ணிங்க மிகுதினா சால தவ நனி கூர் களி அடுத்தது பாருங்க சூரியன் பாருங்க சூரியன்னா ஞாயிறு கதி கதிரவன் பருதி பகலவன் வெய்யோன் அடுத்தது குழந்தை அப்படின்னா பிள்ளை குழவி மகவு சேய் உலகம் எப்படி வருங்க உலகம் புவி தரணி நானிலம் பார் வையம் புவி உலகம்க்கு அப்போ பேசு அப்படின்னா கூறு விளம்பு மொழி இயம்பு உரை அப்படின்னு வரும் பார்த்தீங்களா எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து நீங்கள் அப்போ நான் உன் உறுதியாக சொல்கிறேன் இதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிங்க அப்படியே லட்டாட்ட கொஸ்டின் வரும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அந் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நிறைய பேர் போயிடுவாங்க இந்த மாதிரி பாக்ஸ் அப்படின்னா அதை நம்ம உன்னிப்பாக கேட்க பார்த்துக்கணும் ஏன்னா அதில் தான் நம்மளுக்கு விஷயமே இருக்கும் அதனால் லெசனை பார்க் லெசன் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதை விட இன்னொரு மடங்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் இருக்கிறதுக்குலாம் கொடுத்துடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் லக்கி தான் இதை பார்த்துட்டீங்க க உறுதியாக இதை கேட்பாங்க நோட் பண்ணிட்டீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க அதே மாதிரி தான் இதுவும் எத்தனை எத்துணை எத்தனை தான் வரும் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் கீவா ஜெகநாதன் ஏதே ஏது காலையிலே மாலை வந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு பாடல் வரி தான் இது ஒன்றும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை இருந்தாலும் நோட் பண்ணிக்கங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து எயித்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் இந்த தேர்ட் டேமும் முடிஞ்சிருச்சு இங்கே பாருங்கள் நவில்தோறும் நூலையம் போலும் பயில்தோறும் பண்புடையாளர் தொடர்பு உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே இடுக்கன் கலைவதாம் நட்பு கை போல போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிப்படையாக வந்துருச்சு வெளிப்படையாக போல அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு அப்படின்னா என்னதுங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஓமைய எடுத்துக்காட்டு ஓமையணியில் மறைந்து வரும் ஓமையணியாக இருந்துச்சுன்னா போல அப்படிங்கிறது அது போல் இது போல் அது வந்து என்னதுங்க வெளிப்படையாக வரும் ஓமையணியில் எடுத்துக்காட்டு ஓமையணியில் போலங்கிறது மறைஞ்சு வரும் அவ்வளோதாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சூப்பராக இன்றைக்கி நிறைய வந்து கண்டிப்பாக இப்போ யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் யூஸ்ஃபுல்லான லெசன்ஸ் தான் நிறைய பார்த்துட்டோம் ரொம்பவே வந்து டஃப்பான ஏரியா தான் பார்த்துருக்குறோம் இன்றைக்கி ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த